，这么大袖子，到底是裤子还是衣服啊？哎呦，勒死我了！啊啊！哎呦，完了，这一万两的衣服该被骂死了。哪哪破了？莫非一身姑娘形状，就难倒这李庄主吗？嗯，怎么办啊？哎，没事吧？哎，庄主来了，怎么那么慢？庄主，都怪我，龙帮主自己穿的，腰间还撕裂了。静儿，找个布条过来。是。庄主。干什么？安静，把手放下。哎，一件破衣服而已，至于吗？我，手伸进去。手放下，手再抬起来。啊！我知道你别乱动了，我没事。你刚刚真看不见？啊！切猴子照镜，此话不假。坡地烟笼海棠白水裙，外罩品月缎绣飞蝶长衣。似蝴蝶闻香而来，停于海棠之上。殿下好趣味。这正是取自《亭堂之蝶》的美。妙哉，李庄主大加风范，竟以这衣着气韵来窃题。不过本王尚有一个疑问，为何这绣端如此之宽呢？这形制取自大异国，根据龙帮主的体型来修改。我特意将袖口放宽，这样一来，显得长短相宜，而且也更加宽松，符合龙帮主爱动的性格。好，李庄主，这件裙衫，本王十分喜欢。哎，你可喜欢这裙子？嗯，谈不上喜不喜欢，因为太贵，买不起，也不想穿。那如果，本王送给你呢？你之前不是问本王来做什么吗？现在想来，本王倒是有一事相求。你求我？哦、嗯，杀人放火除外啊！哎，这玉兰簪不止流行于坊间，更是皇族
赐予外交使节的礼品，你觉得如何？你还会变戏法呢？那给我变个吃的，会不会？哎，你想的尽是这些，你就勉强收下吧。送我？嗯，行吧。今夜杜甫设宴，本王人生地不熟的，想请龙帮主与我一同赴宴。呃，你你就好心帮帮我这个可怜的外乡人吧。哎呦，哎呦，你看本王大病初愈。呃，哎呦，等等，哎呦，等等等等。王子卖惨，真不容易。行吧，今儿个刀山火海，本姑娘陪你走一遭。行，龙帮主，昭王殿下的马车当真气派，不知李某今日是否能往幸见识一下？请啊，李庄主。嘿垫子不错啊！恭喜杜大人，恭喜杜大人，恭喜杜大人，恭喜恭喜恭喜杜大人恭迎昭王殿下，平身吧，谢殿下，杜大人。这位是，啊，这是我在银城结识的朋友。好，敢问是哪家府邸的千金呢？在下龙傲一，龙傲一，难道是龙竹帮新任帮主？原来是龙帮主啊